Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Pucke 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Und wir haben es angekündigt, Beach Cleaning ist angesagt auf Phuket. Und da habe ich meinen Kumpel Wolfgang. Servus. <lacht> Servus. Danke Bingo. für die Einladung. Wir haben es ja, ja angekündigt, wie gesagt. Und heute sind wir hier im Serenat National Park. Erzähl mal unseren Zuschauern, was hier genau passiert. Also wir treffen uns einmal im Monat oder zweimal im Monat, je nachdem. Und heute sind wir hier im Serenat National Park Laian Beach. Also das ist nördlich. Der nördliche Teil von Maikau Beach und da wird heute, das ist immer organisiert, das sind hauptsächlich Ausländer und sowas und die werden, die, die laufen den Strand ab und kollekten, also sammeln das, was wieder verwertet werden kann oder beziehungsweise auch was nicht wieder verwertet werden kann. Ja, wir haben zehn Kategorien, die schauen wir uns dann gleich einmal an. Neun von diesen Kategorien können recycelt werden, da wird wieder alles Mögliche hergestellt und eine Kategorie die wird zum Incinerator geschafft. Wir haben zwei Stück, die sind das Combine in Poké Down. Und die können 700 Tonnen an Müll, das ist dann Müll, pro Tag verbrennen. Ja, es werden 850 angeliefert, das sind 150 Tonnen, was übrig bleiben, was dann in eine von unseren fünf äh, Landfill Stations dann eben abgeliefert wird. Vier davon sind jetzt auch schon voll. Also das ist wirklich jetzt an der Zeit, dass sich da was tut. Dann würde ich sagen, äh Gehen wir mal hin und schauen, was hier genau passiert, Ganz oder? Genau. Super klasse. Also, hier we go. Hier we go. Also hier sehen wir jetzt einmal die zehn Kategorien, wo wir unterscheiden. Das heißt also, wir tun nicht den ganzen Müll auf einmal kollekten und dann nachträglich trennen. Ja, in Plastik oder Glas oder wie auch immer. Das hat sich als umständlich herausgezeigt, herausgestellt, sondern wir machen das von Anfang an. Also die hast du, wie man da sieht, sind verschiedene Plastiktüten bei den verschiedenen Gruppen oder Kategorien. Und die Leute haben dann eine entsprechende Plastiktüte genommen und sammeln nur das ein, äh, wofür sie eingezeichnet ge sind. Ja? Wir unterscheiden also zwischen Batterien, Paper, Cardboard, Metal, Light Bulbs und HPD, Plastic Bottle Caps. Kannst also du das auch für unsere deutschen Zuschauer nochmal sagen? Ja, Paper, also das heißt Papier. Ja? Batteries in, im Deutschen, Batterien, äh, Metal, Metall, Light Bulbs, also das sind diese Glühbirnen. Okay? Und dann diese ähm, Plastic Bottle, die Verschlüsse. Die werden extra gesammelt, das ist ein anderes äh, Plastik als die, die, die Flasche selbst. Also Bottle heißt äh, Flasche. Ja? Also die Kapseln, die, Kap Kapsel? ja, die, die Kapseln und der, die Flasche wird separat gesammelt. Ja? Dann haben wir noch Leiter, also äh, der Feuerzeuge, Fishingnetz, Glas, Polyurin, Schuhe, das ist also meistens Rubber, ja? also Gummi, ähm, Hartplastikbottles, also das ist das Hart, die, die, die harten Plastik, wo man nicht zusammenfalten kann. Ähm, ja, hat es Plastik? Versteht ihr. Und General Waste, also das ist das, was nicht in diese Kategorien reinfällt, das ist General Waste und das wird dann zum Incinerator geschickt. Ja, also wie man sieht von diesen zehn Kategorien, eine Kategorie wird verschickt, die anderen neun Kategorien werden wieder verarbeitet, werden recycelt, wird was Neues hergestellt. Wir haben oben in, in Ranong haben wir so eine Fabrik, wir haben in Krabi, wir haben auch in Malaysia, also wir, es gibt verschiedene ähm, Recyclinghöfe, die verschiedene machen, nicht, nicht Recyclinghöfe, sorry, sondern so, so mehr oder weniger privat Privatkompanien, äh, die aus diesem Recyclingmaterial wieder neues Material herstellen. Ja, und deswegen wollten wir auch einmal dann hier zum in Blue Tree gehen, wo sie dann schöne äh, für Verzierungen, kleine Karabinerhaken, alles Mögliche wieder herstellen aus diesem Material, was wir hier sammeln. Also ich äh, bin echt äh, überrascht. Ich äh, verstehe, wobei man es natürlich nicht versteht, aber wir wissen, Feuerzeuge, Plastikbecher und so weiter, dass man sowas am Strand findet, aber Glühbirnen, was haben denn Glühbirnen am Strand zu suchen? Das kommt auch von den Fischerboden. Wenn du nachts einmal rausschaust auf dem Horizon, äh, Horizont, vergessen wir Deutsch, äh, ja, am Horizont, gell? bayerisch, ähm, dann siehst du mal die ganzen Lichter. 
Das sind alles diese Barbs. Ja. Ja, Gerade für, für, für äh, Tintenfisch sammeln oder sowas. Und die schmeißen die, wenn die nicht mehr funktionieren, ins Meer? Normalerweise machen die das, ja. Oder das heißt, wenn man beim starken Sturm oder sowas haut man eine raus oder sowas. Aber normalerweise ist das äh, von dem Fischerboden und sowas, wird das dann oft ins Meer geworfen. Aber nicht nur die sind dran schildern oder sowas, sondern auch die, 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 Passa die Passagierschiffe bzw. Ozean. Äh, äh, Touristenschiffe oder sowas, auch die kippen oft was in der Nacht über Bord, ja, um sich das zu sparen, was sie dann dort zahlen müssen, für, wenn sie es abgeben. Ja, und da sieht man, wie viel an, neu angepflanzt wird. Ja. Yes! <laughs> Some more glass here. No. Da sieht man mal, was alles so angespült wird. Ne? Hauptsächlich Plastik und Rubber, ja, das ist das meiste, also das ist alles, das kann man, auch das kann man wieder verwerten, ja, das kann man einschmelzen, aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit, diese ganzen kleinen Teile hier raus zu picken. Das heißt, wir haben auf der Insel auch schon irgendwo einen Traktor im Süd, das muss ich noch ausbreiten und sowas, der tut dann dieses ganze kleine Zeug äh, Wie soll ich sagen, das ganze, dieses ganze Kleinzeug tut er sammeln und darum muss man, muss sich das alles ändern, dass das gar nicht erst so weit kommt, sondern entweder tut man das gleich in die entsprechenden Bins, also so, so Körbe, wo bereitgestellt werden, aber das ist die Responsibility, die Verantwortung von den einzelnen Leuten und da muss ich sagen, da sind die, die Touristen oft noch sehr unwillentlich. Ja, die, die, die haben noch keinen Willen dafür, das zu kollegen. Die sagen, okay, das, das erleben wir auch sehr oft. Wir sind jetzt hier eine Woche Urlaub machen, wir wollen uns um nichts kümmern. Ja, wir wollen tauchen gehen, wir wollen schwimmen gehen, wir wollen das alles machen und so was. Ich hab, wir haben nichts damit zu tun. Das muss sich auch ändern. Ja, es werden sehr, überall werden diese äh, Bins, diese Kiss, äh, die, diese Eimer provided, also äh, hingestellt und sowas, wo man diese einzelnen Sachen dann gleich reinschmeißen kann und trennen kann. Ja, das macht das alles viel einfacher, dass es sich erst gar nicht so verteilt. Das eine ist und dann das Vermeiden, dass man das alles ersetzt in Zukunft. Ja. Das wird jeden Tag wird hier sauber gemacht. Stellt euch einmal vor, wie das wäre, wenn das nicht passiert. Wenn er nicht sauber gemacht wäre, wie es hier ausschauen würde. Ja. Und so, muss ich sagen, wenn man rumschaut, ist es sehr sauber. Für das, dass jetzt die starken Winde sind und die starken Wellen von, vom Westen, von Indien, von Malaysia und alles über hierher kommen. Ja. Okay, schauen wir weiter, ob wir noch ein wenig äh, Glas finden. Wenn man mal schaut, wie viele Kapseln hier, ne? diese Plastikkapseln von den Flaschen, wie viele da sind, das wird extra gesammelt. Ja, sie ist, sie sammelt nur das. Ja, nur die Kapsel. Okay, yes. Found one more. No, this is plastic. This is glass. Okay. This is plastic for later, for the others. Uh, no plastic. Plastic. Are you just collecting plastic? No, glass. Back? Glass. Oh, glass. <laughs> oh, lighter. Somebody is collecting lighter. This is a glass, eh? Yeah, yeah. that's the one. Thanks. <laughs> okay.
Okay, uh, here is uh, Brad, and Brad come here for clean the beach. Uh, why you come here? Why you do this? So I started the Phuket Beach Cleanup page last year when I joined, uh, when I came here to Thailand. Um, there was a lot of rubbish on the beaches and the hotels uh, that weren't cleaning the, the rubbish of the beaches at that time. So I started cleaning up rubbish as I went along and I got more and more people involved. So I started a Facebook group and I'm basically just trying to get all the pages together that do beach cleanups across Phuket on one platform because there's many different groups doing different beach cleanups and I want to get them all together, right? Because we're all trying to do the same thing. We're all trying to be positive and make a positive difference and change. So it's just really making and building a community together. I'm so excited. Many people come here Saturday morning and clean the beach. Uh, this, is, uh, this is fantastic. Yeah, yeah. So we have, we generally do the beach cleanups on Sunday, actually. So we've got beach cleanups in Rawai, beach cleanups in Kamala, beach cleanups here on Lyon and in Bang Tao. And then Michelle does monthly beach cleanups along with Phuket Green Hearts. Um, the ones on Sunday that the, the Phuket beach cleanups organize, that happens at 9.30 every Sunday. So if you follow the Facebook page, we'll post all the details on there. What's the name from the Facebook page? Phuket Beach Cleanup. Phuket Beach Cleanup. Yeah. Okay. Uh, I'm uh, surprised what kind of trash here in the beach. How is possible this? Um, I think especially now with monsoon season and the fact that the waves that you can see are really, really bad. It brings in the trash from the bottom of the ocean. Um, there's a lot of trash on the, the shore. Um, and on the coastline, but there's a lot more in the ocean. So obviously when the water is like this, it turns everything up, the currents are a lot stronger, and it, the wind also brings it all in as well. As I told you, many people here uh, surprise me, uh, come here and clean the beach. Uh, how is the situation? Every time when you come here for clean, come more people, or how you feel? I think it depends. Um, it depends on how many people have seen the Facebook post that week um, and that's why I encourage anyone that's doing a face or a, a beach cleanup uh, across the island to post on the page because then more people are made aware um, and because we try and do it every week at the same time at the same place it makes it a bit easier for everyone to come to you as well okay thank you so much sure. and a very very, very good much. job and thank you thank you cup and cup. Okay, uh, Morgan here with me also come Saturday morning and clean the beach with many people. Hi Morgan. Hi, hi. Uh, I will ask you why you come here and Saturday morning and clean the beach and you do this not only this Saturday, you do this many times, right? Well, actually it's my first time doing it here. But okay. I've been living more than four years in Phuket. Yeah. And I was always amazed during the rainy season of how many rubbish is here. So I do it myself like with a bag and I just start to collect but the more you collect the more uh, rubbish, uh, yeah, garbage you, you see and this time I saw on Facebook that we can come as a group and I thought well that's an amazing time for me to meet people that are uh, my, uh, like minded you know yeah so that's why okay so so you come uh, first time me too uh, I'm very surprised many people come here and clean the beach you also yeah yeah yeah, yeah. It's, I, I'm pleasantly surprised because I, I was no, I had no idea who's gonna come and I'm happy to see that a mix of, of uh, people like expats tourists but also locals so that's that's a good sign I think for later it's very crazy uh, Phuket like a paradise and very nice beaches and uh, the beach when I see what's happened here is so so dirty this is uh, crazy yes. not yes but it's not just like you would thought that it's mostly the tourists but it's true that during COVID time when it was super, like just closed to tourism it was uh, still here during rainy season because the sea brings all the rubbish anyway so that's also something that we need to be more aware of like individually what we do but also like once a year you will have it no matter what because it's not just from Thailand it's from all over the, the world 
And now uh, you will come every Saturday or I think Sunday is the normal day for clean the beach uh, yeah. and, and do this? Well, if it's Saturday, maybe better. My Sunday is my day off. Okay. <laughs> but yeah, yeah. Well, I think once in a while I, I, I feel that it's a good, uh, you know, you do something good for the community and you also like for the planet. So it's nice. Yeah. Do you have any message for the people who would look the video in Phuket 24 hours later and see, okay, people come here and clean the beach you have any message for the people who live here for if you have please tell the well, people yeah like please join us it's saturdays or sundays even if you hang over you can join us and just uh, come and clean the beach with us yeah <laughs> okay morgan thank you, thank so, you much so much and uh, all the best yeah Thanks. thank you ja, Wolfgang, ein Wahnsinn, Samstagmorgen auf Phuket am äh, einen ja, wirklich sehr, sehr schönen Strand. Einer der schönsten. Allerdings äh, ja, sehr dreckig, sehr, sehr viel Müll, der hier herangeschwemmt wird. Deswegen sind viele äh, tolle Menschen hier hergekommen und sind sich nicht zu so schade, Samstagmorgens aufzustehen und den Beach zu reinigen und sauber zu machen. Überraschend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, zum einen, wie schmutzig und zum anderen, dass so viele Menschen da sind. Zum einen, das zum einen zwei, äh, es sind jetzt so sehr viele Menschen, was du sagst, sehr viele Menschen, da sind immer wieder andere Menschen da. Also wenn man die alle zusammenfassen würde, da hätten wir hunderte von Freiwilligen, die mithelfen. Ja, weil nicht jeder hat jeden Samstag Zeit, also es kommen immer wieder andere Leute und das ist das Schöne. Dann von, von der Menge her, es geht, es ist jetzt nicht einmal so viel, weil so viel jetzt gereinigt wird. Ne? Das ist ja jeden, alle zwei Wochen und sowas findet eine Reinigung statt, nicht hier, sondern auch an, an, an anderen Plätzen. Teilweise, wo die Hotels sind, sind es die, die, die Hotels auch verpflichtet, von ihren Standabschnitt sauber zu machen und sowas. Und man sieht, also für jetzt, für die Low Season, was jetzt abgeht mit Winden und, und, und mit dem Wetter, was angespielt wird, ist es noch für relativ wenig, muss ich sagen. Also wir haben andere Plätze gehabt, wir haben andere Zeiten gehabt und sowas. Früher kann ich dir mal zeigen, wie wir mit, mit, die Dau, äh, mit unserem Schiff rübergefahren sind in Similan Islands oder sowas, so an Strände, wo nie einer ist. Da war halt einen Meter hoch der Müll. Okay. Weißt, da haben wir dann auch Müllsäcke, dann acht Müllsäcke jedes Mal mitgenommen oder was mit unserem Boot, wenn wir zurückgefahren sind. Relativ, ähm, es, es geht in die richtige Richtung. Man sieht ein bisschen die kleine also Abnahme von dem Müll. Es ist aber immer noch zu viel. Ja? Und das, das sind halt jetzt auch einmal die, 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 die Personen, jeder selbst, jedes Individuum selbst gefragt. Ja? Inwieweit, dass er das mitmacht mit dem ganzen Plastik oder inwieweit, dass er eine andere Richtung einschlägt. Es gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kaffee haben willst, einen Eiskaffee oder wie auch immer, überall verkaufen sie im 7 Eleven, überall verkaufen sie diese Becher, Aluminiumbecher und so, den kannst du dann kaufen, den hast du für Jahre, den haben sie, nimmst du halt in deinem Auto mit, wenn du einen Kaffee kaufen willst, gibst den ab, dann füllst du den mit, 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 äh, mit dem Kaffee, tust du wieder in dein Auto und dann trinkst, da haben sie, machst du sauber, tust du ins Auto oder halt in der, in der Bag, wo du das haben willst, weißt? dann spart man sich dieses ganze Plastik schon einmal und so ist mit allem. Die, hast du ja gesehen, bei uns daheim, du brauchst nicht immer die Plastikflaschen kaufen. Du kannst ja mal für daheim die großen Drums kaufen, die 20 Liter Drums. Ja. Besteck, dann kauft man sich. Das gibt es ja auch schon Kunststoffbesteck, das also, ähm, nicht weggeworfen wird, sondern das, heißt, das kannst du mitnehmen. Ja, zum Beispiel beim Decathlon gibt es das sowas, wenn du zu Camping gehst. Das kann sich jeder kaufen, dann braucht man nicht mehr das ganze Plastikbesteck. Wenn du dir irgendwo ein Joch oder was kaufst, ist ja heute immer ein Plastik auch dabei. Ja, Plastiklöffel, Plastikgabel, wie auch immer. Das kann man sich alles sparen. Also man kann sehr viel schon, wird angeboten in, die, in diese richtige Richtung. Aber die Leute müssen halt das auch den Aufwand betreiben ja, und sagen, okay, ich mach mit. Ist es nicht viel? Jetzt, um Gottes Willen, hast du gesehen, ein Besteck kaufen, also so, eine, so einen Eimer kaufen, also so einen Becher kaufen, vielleicht auch sogar noch eine Wasserflasche kaufen, die wo man auffüllen kann. Es gibt sehr viele Plätze hier, wo man sein Wasser auffüllen kann. Ja. Also es wird auch in der Richtung was provided, also zur Verfügung gestellt. Und, aber die Leute müssen das halt auch von ihrer Seite aus, müssen halt in die Richtung gehen. Ne? Und da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, aber die Leute sind selber gefragt. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass viele äh Junge Leute, ja, und auch ältere Leute, also nicht nur junge Leute, viele Leute hierher kommen und am Samstagmorgen sich hier nicht so schade sind, den Strand aufzuräumen. Man muss dazu sagen, das Wetter ist schlecht, es ist regnerisch, es ist stürmisch und trotzdem hält es die Leute nicht ab, äh, sich am Samstagmorgen oder überhaupt äh, hierher auf den Weg zu machen und äh, den, den Beach zu äh, reinigen. Tolle äh, Geschichte. Was mich noch interessieren würde, was passiert denn jetzt mit den ganzen äh, Utensilien, die hier zusammengesammelt werden, die ja jetzt äh, in, divers, ne? also du hast ja wie gesagt Glas, du hast Feuerzeuge, also Plastik, du hast Aluminium, äh, Glühbirnen, wie vorhin schon erwähnt, also viele äh, unterschiedliche Sachen. Werden die dann zum Recyclinghof gebracht oder was wird damit gemacht? Naja, Recyclinghof und sowas. <lacht> 
Aluminium wird zum Recyclinghof gebracht und sowas Glas wird zum Recyclinghof gebracht. Ja, aber Schuhsohlen oder sowas, das ist jetzt ja nicht. Da gibt es dann kleine Firmen und sowas, die stellen aus diesen Utensilien, darum haben wir das getrennt, wieder neue Produkte her. Du warst jetzt mal auf dem Swapshop, wenn ich das sagen kann, da hast du gesehen, diese Kunstgewerke aus, aus alten Sohlen oder sowas. Ja. Das ist ein Kompetenz, den können wir mal besuchen, Kaulack oben. Ja. Der macht das ja sehr viele Art, also Kunst mit diesem Material, was man nicht weiterverarbeiten kann, was man da auch, auch nicht wegschmeißen will und sowas. Und da macht der Kunstgemälde draus. Super Sache, kann man sich dann ins ha in, oder daheim hinhängen und sowas, weiß, aber das ist mir gar nicht zum Verkaufen. Nur die Idee, man kann auch da was mehr, die Lightbulbs ja, werden oft gefüllt mit Sand oder sowas und dann kann man es verkaufen wieder. Ja, also man, man tut es nicht unbedingt in der Art recyceln, dass man wieder so ein Produkt herstellt, sondern eben was als Souvenir auch. Es werden sehr viele also Souvenire hergestellt, was man dann kaufen kann und man sieht es gar nicht, dass das aus äh, Recyclingmaterial ist. Super Sache. Super Sache. Super Sache. Also jedenfalls alles viel zu schade zum Wegwerfen. Ja, und es ist von den 10 Säcken, ein Sack kommt zum, Recycl äh, kommt zum, zum Incinerator, also zum, äh, zu, zu, zur Verbrennungsanlage und der Rest wird alles wiederverwertet. Ja. Klasse. Super Sache. Michelle, how did you go today? It went really well. It went very well. I'm very happy with the outcome. We had a big amount of people who joined. We collected quite a lot of rubbish, all kinds of rubbish, as you have seen at our collection area, the different kinds. We now have two groups. One group is sorting the rubbish into 10 different categories, which will go to the recycling, and one of them will go to the landfill and incinerator, only the general rubbish, okay? And behind me, you can see a huge fishing mass of fishing nets and ropes and floaters and all kinds of things. So we have our team, our, our group we've been this morning, who have come to help to cut it up into small pieces. Because as you know, this is just so dangerous for the marine life. So the plan is to cut it into pieces that can be pulled up to the top and then the national park will take it away to the incinerator to be burnt. Unfortunately, it will be difficult to recycle this because it's such a mix of many things. So let's hope we can get it up. <laughs> When we finished with this group, with this um, mass of ropes, There's some more further down the beach. I think if you maybe if you zoom, you can see right at the end. It's a huge piece of rope. So we wonder always, how does this happen? You know, I think because fishing ropes and fishing nets are very light. They float on the surface of the water, and with the waves and the currents, they all tend to get knotted up and and meshed up into this mass that you can see over here. So if ever you do beach cleanups, please pick up the, the small pieces of rope just so that it doesn't get, get washed back into the sea because these are really dangerous. As you can imagine, being uh, marine life, being stuck in here, at least we have hands to get ourselves out, but they don't. So let's help them by collecting what we can. Okay, and beach cleanups are important, but also in your households, right? We need to separate our rubbish in the household too, right, Maya? Because we want to save, what animals do we want to save? Tell us about it. Do you want to save dugongs? I know, it's been a long morning, hasn't it? But we just finish up a little bit more and then you can go home. So, usually she's very talkative about, uh, this is my student, she's talkative about the dugongs, about the turtles, the whales, she wants to save them all. And of course, this is one way that we can try and save our marine life, right? By collecting the rubbish. But besides collecting the rubbish, we also need to reduce the rubbish in our homes. Think about how we buy, think about how we use, and do not buy more that you, that, than you need, right? And whatever you do buy, make sure that you manage your waste responsibly. Don't leave it up to someone else to do it. Try to do it yourself. Find out where your rubbish is going to go and what it's going to be made into. Because rubbish is not just something dirty. It's actually a resource that can be used to make new products. So let's work together on that. It's the only way forward. Michel, I'm uh, surprised here Saturday morning. Uh, very, well, not very, you know, right now, very bad weather. But many people come here Saturday morning and clean the beach. This is uh, fantastic. It is fantastic. And there's more and more of it happening. You know, people realize, especially with COVID, I think that was a time when we all realized that we have to take care of the beauty we have. People travel from miles away to enjoy the beauty of Phuket. And us living here, all of us, it's our responsibility to clean the beach. So when people come, they will enjoy the beauty. But besides people, think about the marine life, right? The oceans are all connected. And the little bit that, of impact that we did today can help so many other marine life, uh, other species. So Saturday morning, rain or shine, we should do it. Yeah. You know, we, tr we, we try to do it as often as we can. 
Michel, you have any message for the user from uh, Phuket 24 hours, so let him know. Please, um, like I said, remember rubbish is everyone's responsibility. Please do your best to manage your waste because if we want to protect the oceans and if we want to protect the, the species of this world, it starts by us as people managing our waste. Our foundation emphasizes this and we, we do it in all seven projects. Everything is about managing your waste, whether it's your food, whether it's your uh, the beach cleanup things, whether it's your home um, consumer or, or packaging. Please do your best and have a look at what it says on the back. Cleaner and greener together. As you can see, look, there's the first bit going. Yeah, good job, guys. Okay, Michelle, okay. thank you so much and uh, thank you for a very, very good and very important job what you do here with every guys here what come every Saturday or normally Sunday, right? Well, we actually, uh, we have different groups who clean in different parts. Yeah. The Phuket Beach Cleanup team clean here every Saturday. We clean in my cow uh, four times a week, usually Thursdays, because we need to involve the, the schools as well and the government offices. So you can see our Facebook page uh, or our, our website or our Facebook page, Sustainable My Cow, right? Uh, and find out more about the different beach cleanups that we do. Perfect. Okay. Thank you. So Thank, much. You. Thank, Thank you. Thank you. Thank you. So, liebe Freunde, äh, der Regen kommt immer mehr, aber ähm, ja, trotz alledem, wie gesagt, viele Leute da, ich wiederhole mich, aber es überrascht mich einfach. Ähm, tolle Geschichte, toll, was hier passiert. Man kann nur äh, hoffen, dass viele, viele Nachahmer dazukommen und da äh, mithelfen. Natürlich kann man auch hoffen, äh, dass die ganzen Kreuzfahrtschiffe und alle, die, die für diese Verunreinigung letztendlich äh, verantwortlich sind, auch so ein bisschen Bewusstsein bekommen und einfach auch mal ihren Dreck nicht ins Meer schmeißen, dann äh, habt ihr hier weniger zu tun. Wolfgang, äh, du hast das Schlusswort und äh, bitteschön. Ja, wie du schon gesagt hast, ähm die Awareness, das ist einmal wichtig und sowas. Und darum ist jeder gefragt. Ja, auch wenn jemand sieht, der andere schmeißt den Dreck weg oder sowas, den vielleicht aufmerksam machen tut. Das ist nicht gut, wenn es den Dreck wegschmeißt. Schau mal, hebt es da auf. Am Meer oder sowas können dann Fische und das alles die können dann sterben und und und. Also das wollen wir jetzt mal nicht ausweiten. Ja. Das ist die ganze Awareness. Auf sich selbst schauen und sowas. Was kann ich dafür tun? Aber auch schauen, die Aufklärung, andere Leute. Ja, wenn die oft unbewusst was wegschmeißen und sowas, dann die fragen, warum, warum hast du jetzt das weggeschmissen? Äh, kann ich auch, sorry, ja. Weißt du, wie ich meine? Auch das gehört dazu. Die, die auf die anderen Leute eingehen und sowas und die, die aware machen oder was sie tun und auch die können dann mithelfen. Und so kann das alles wachsen. Super. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses tolle Erlebnis, auch wenn es äh, um Dreck geht letztendlich, aber er wird hier entsorgt, die Strände werden sauber gemacht. Vielen, vielen Dank und äh, wie gesagt, äh, bleibt uns äh, erhalten hier auf Phuket 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Wir bleiben dran und berichten weiter von einem Paradies aus Thailand, von Phuket. Wolfgang, Alles vielen, klar. vielen Dank. Bei Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss. Bye, bye. Bye, bye.